Привет! В этом видео я хочу рассказать об одной очень полезной клавише для работы в Excel. Это клавиша F4. Ее функционал крайне прост. Нажав на F4, мы можем повторить последнее произведенное в программе действия. Несмотря на кажущуюся простоту, польза, которую приносит данная клавиша при повседневной работе, неоценима. Вот у нас есть вот такой определенный список товаров, и предположим, что нам нужно пометить оранжевым цветом те указания количества, которые нам кажутся слишком маленькими или большими, в общем, неподходящими для того или иного продукта. Например, предположим, нам кажется, что мало муки, так что покрасим вот эту ячейку в оранжевый цвет, как это обычно делается. Мы выбираем вот так мышкой ячейку и щелкаем во вкладке «Главное» по команде «Заливки» где и выбираем нужный цвет. Если вот такое действие нужно повторять очень часто, то есть, предположим, есть какой-нибудь очень длинный список, и в нем нужно вот так вручную производить какие-то пометки, то постоянно тянуться к нужной команде, ну, очень неудобно и неэффективно. Именно поэтому здесь нам на помощь приходит рассматриваемая сегодня клавиша. Используется она так. Вернем таблицу в исходное состояние, и теперь красим вручную лишь первую ячейку. Выбираем ее, и вот так изначально меняем цвет заливки. Пусть это в этот раз будет желтый цвет. Все, программа запомнила последнее действие, и теперь мы можем просто выбирать каждую последующую нужную ячейку и нажимать на F4 для повторения последнего произведенного действия. Вот выбираю, например, количество капусты и изменяю заливку нажатием на F4. Затем то же самое с картошкой и так далее. Точно так же, конечно, последнее действие можно применять сразу к нескольким ячейкам. Вот я сразу целиком докрашиваю все эти строки таблицы. Это был первый пример с изменением заливки ячейки. Тем не менее, естественно, данный трюк клавиши F4 работает, пожалуй, и со всеми другими командами. Вот, например, применю вот к этой ячейке полужирное начертание, и теперь, предварительно выбрав все другие, могу быстро повторять последнее данное действие – изменение начертания шрифта. Вот такой трюк. Обязательно советую в следующий раз при подобных монотонных задачах попробовать рассмотренную сегодня клавишу. Увидимся в следующем видео. Пока.